Halleluja, hej, allihopa. Oh, välkommen tillbaka till programmet uh, Evigt ord. Nu är det um, sista, den sista del av, uh, av budskapet Dum tackade nej. Så nu är det del 3. Jag kommer att prata om, vi kommer att se vad händer när lärare vill anpassa sig till studenter själv, självviskhet och um, förnekelse av sanningen. Nu lärare kommer att anpassa sig. Det är det studenter som kommer bestämma det som är sant. Lärare, oh, yes, vet ingenting. Oh, student kommer att bestämma. Människor av olika Kön skrattade åt en amerikansk kongressledamot försök att vara inkluderande på söndag när han slog i en bön när han slog in en bön i representanthuset med urden amen och amen. Ja, det är så. Det är inte, det är inte för skoj. Nej, det är inte för skoj. Det är inte för skoj. Det är inte för skoj. Ja, han slog in en bön i representant. Eh, representantshuset med orden. Mm? Amen och au men. Ja, som det står på, på skärmen just nu. Representant Immanuel Cleaver, en demokrat från uh, Missouri. Missouri, är det Missouri? Vet inte. Missouri. Gjorde det ovanliga tillskottet medan han ledde uh, huset i en bön under avläggningen av den um, 117 kongressen på söndag den 3 januari 2020. Ah, det är en tradition att en um, pastor, en reverant kommer in och gör um, en bön um, i kongressen. Så kliva som är en Ordinerad minister. Ja. Ordination. Man lägger händer. Man smörjar med. Smörjar det med olja. Och välsigna det. Mm. För att erkänna du. Erkänna någon i den position. Ställning. Han kommer att stå i. Eller. Arbeta i. Ja det är intressant. Mm. En ordinerad minister. Kraftigt. Kraftigt. Det är inte alla som är ordinerad minister. Oh, vad ska de göra? Mm. Kleva som är en ordinerad minister. Bad Gud att ge den nya kongressen. Styrkan för att övervinna. Självviskhet. Fördömar, fördomar och ideologi. Och att leka uh, 2020 partisuppdelningarna. Partisuppdelningarna. Och i hans bön när han um, bad. Ja, man kunde höra att han um, anvisade till um, gamla, testament, gamla testamentet. Och um, ja, tog ord från Bibeln, från gamla testament. Som han använt i, i bönen. Okay. Men när han skulle avsluta, då sa han så här. Vi ber dig, att vi ber dig i namnet på den monoteistiska Gud, Brahma, och den Gud som är känd under många namn, många olika trosuppfattningar. Så han. Amen och a woman. 
Pursuant to the 20th Amendment. Amendment to the Constitution of the United States, for the meeting of the 117th Congress of the United States, the House will come to order. The prayer will be offered by Reverend Emmanuel Cleaver, St. James United Methodist Church, Kansas City, Missouri. Let's pray. Eternal God, noiselessly, we bow before your throne of grace as we leave behind the politically and socially clamorous year of 2020. We gather now in this consequential chamber to inaugurate another chapter in our roller coaster representative government. The members of this august body acknowledge your sacred supremacy and therefore confess that without your favor and forbearance, we enter this new year relying dangerously on our own fallible nature. God, at a moment when many believe that the bright light of democracy is beginning to dim, empower us with an extra dose of commitment to its principles. May we of the 117th Congress refuel the lamp of liberty so brimful that generations unborn will witness its undying flame. And may we model community healing control our tribal tendencies and quicken our spirit that we may feel thy priestly presence even in moments of heightened disagreement. May we so feel your presence that our service here may not be soiled by any utterances or acts unworthy of this high office. Insert in our spirit a light so bright that we can see ourselves in our politics as we really are soiled by selfishness, perverted by prejudice, and inveigled by ideology. Now may the God who created the world and everything in it bless us and keep us. May the Lord make his face to shine upon us and be gracious unto us. May the Lord lift up the light of his countenance upon us and give us peace, peace in our families, peace across this land, and dare I ask, O oh Lord, peace even in this chamber now and evermore. We ask it in the name of the monotheistic God, Brahma, and God known by many names, by many different faiths. A man and a woman. Jag vill säga så här. Ni kommer att se att det som jag har undervisat i del 1, del 2 är sant. Att en lärare får inte be om ursäkt när han eller hon säger så ning. Kristna, kristna bär i Jesu Kristi namn. Kliva is a reverend från metodisk kyrka. Mm. Is a reverend, reverend hög up there, hög reverend. Krishna bear i Jesu Kristi namn. Krishna, Jesus följare. Yet it is the most important phrase in a prayer. When you conclude your prayer in Jesus' name, it determines whether you get what you ask for or whether you don't. Jesus makes an astounding statement. He says, when you ask for anything in my name, you will receive it. Folk som följer det sanna Gud, det finns bara en. Han heter Yahweh. Här har vi en så kallad kristen som bär i en annan guds och andra gudars namn. Han är kristen heller. 
Något som en kristne inte kan göra och aldrig kommer att göra. Han är reverend i metodisk kyrka. Sanningen är att ordet Amen okay, kommer från det hebriska ordet Amin. Amin. Som betyder så so be it på engelska. Så so be it. True. Så so be it. Men ni förstår det jag menar. Så so, amen. Hela tiden i kyrkan när vi bär, när vi uh, hör Guds ord, vi uh, svarar amen. 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 Amen kommer från amin. Som betyder så so be it. Ordet har ingenting att göra med kön, man och kvinna, nej. På engelska, den, de, 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 de är amen, amen. Men det är amin. I, 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 i briska, på ibriska, det är amin. På engelska, det är amen. Det har ingenting att göra med kön, man eller kvinna, nej. Oj, när en pastor vill anpassa sig till studenter, falskhet, det är synd. Han valde att vara politiskt korrekt. Att han trampade det eviga ordet under fötterna. Att vara politiskt korrekt var det viktigaste för honom. Inte sanningen, nej. Om han skulle be Jesus Kristi namn, folk, dom, kanske dom, skulle ha klagat. Folk klagade över Jesus undervisningar, men han ändrade inte på sanningen. Om man vill inte acceptera bön i kongressen i Jesu namn, bättre pastorer, reverend eller iva, går inte i kongress för att be. Bättre ni stannar hemma. Vem tvingar det att gå och be? Mm? Vem är den som tvingar er att gå be i representanshuset? Vem tvingar det? Om folk i representanshuset vill inte ta emot bön i Jesu Kristi namn. Om du är en pastor och du hör att med, du får inte be i Jesu Kristi namn. Vad gör du? Du står hemma. Du står hemma. Därför att du kan inte kompromissa. Du kan inte säga annat som är emot din Gud. Du kan inte vara en följare samtidigt vara en förrådare. Du kan inte vara ljuset och samtidigt vara mörkret samtidigt. From your mouth cannot come blessings and curses at the same time. Han valde att vara politiskt korrekt. Och valde att trampa det eviga ordet under fötterna. Han visade sitt avvisande av Jesu Kristi. Genom att be i Brahmans namn. Brahman är en annan Gud. Han nämnde inte ens Jesus. Nej. Reverend. I metodisk kyrka. Han bad, bad inte i Jesu Kristi namn, men han bad i en annan Guds namn. Brahma. Så han valde, tänkte, bättre att nämna Brahma än Jesu Kristi Nazaret i representanthuset. Det är precis i representanthuset där folk får höra Jesus namn. 
och göra det san, och göra sanningen i representanthuset. Här har vi en så kallad kristen som ber i Brahmans namn. Vem är Brahman? Brahman är en gud inom hinduismen. Där hinduism Kliva är en reverend med en master's degree in divinity. De vill ha pengar. De vill bli accepterade av världen. De vill behaga en korrupt värld. En att behaga den rättfärdiga Gud, Yahweh. Den bönen är en stygelse. En lärjunge som gick bort från Jesus. Han tänkte bättre vi ber, jag ber i Brahmans namn. I representantshuset än att be i Jesus Kristus namn. Han visar öppet sitt avvisande av Jesus Kristus namn. Det är det Jesus sa. Om ni håller vid mitt ord är ni mina lärjungar. Han varnade oss att vi kommer att tjäna dem genom deras frukter. De tackade ner till sanningen och de är många. Andra säger att helvete finns inte. När du läser Bibeln, det är Jesus som undervisade om helvete. Student vill inte höra om helvete. Du hör andra säga att alla är Gud barn. Ingen i Bibeln säger att alla är Gud barn. Det finns en villkor. Innan man blir Guds barn. Nu är det det humanistiska evangeliet. Alla är Guds barn. Ingen behöver må vända sig. De gick bort från Jesus. Och slutade vandra med honom. Jag ber dig att ta ett beslut. Det du har hört. Kan leda till en sak och en sak bara. Att du tar ett beslut. Stå för Jesus för sanningen, ta emot Jesus eller inte. Men jag tror att den helige handen har pratat med dig om det visar dig något jätteviktigt idag. Att du vill ta emot Jesus Kristus Nazaret. Tack att du har accepterat att ta emot Jesus Kristus Nazaret. Tack att du har lyssnat på alla tre delar i Jesus Kristus Nazaret. Jag ber dig att få dela videon. Med din familj, med dina vänner. Så att de också kan lyssna, få lyssna på ordet i Jesu Kristi namn. Tack Jesu Kristi Nazaret. Tack för ditt folk Jesu. Tack att de har lyssnat ditt ord. Tack att ditt ord kommer växa i deras hjärta i Jesu Kristi namn. Välsigna alla som har tagit emot ditt ord och tagit det i deras hjärta. Välsigna dem med evigt liv i Jesu Kristi namn. Amen. Gud välsigna er. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Hej då.